大家好，这里是龙儿美食。冬天很多人都喜欢穿绒棉鞋子，因为总感觉绒棉鞋子和冬天相衬托。寒冷的冬天穿上一双绒棉鞋子，总给人一种温暖的感觉。并且看上去也非常的高端大气上档次。绒棉鞋子虽然温暖又好看，但是有一个缺点，就是非常的吸灰尘，特别容易脏，清理起来也非常困难。这就让很多人感到非常的苦恼。今天就来给大家分享一招清理绒棉鞋子的小方法。只要方法掌握正确了，既简单又省事儿，让本来脏脏的绒面鞋子立马焕然一新。清理过后，每天就像穿新鞋子一样。大家可以看到，我这双绒面鞋上面非常的脏，上面不仅有许多的灰尘，让鞋子看上去鲜浅黄色，并且还有许多的污渍，看上去给人一种非常脏、非常邋遢的感觉。那么我们要怎样把它清理的焕然一新呢？其实非常的简单，现在我们放一只在旁边，选一只来进行清理，一会儿才能给大家做一个比较。首先，我们找一块像这样的百洁布，这种的百洁布表面非常的粗糙，但是质地还是比较柔软的，所以用来清理这种绒面鞋子是恰到好处。清理绒面鞋子和其他的鞋子有所差别，我们必须沿着一个方向，以同一个方向，这样轻轻的擦拭绒面鞋子的表面，一定要顺着同一个方向，并且呢，要轻轻的这样刷，不要太用力。毕竟像这种的百洁布上面，它带有少许的钢丝，所以动作和力度一定要轻。如果你家里面有海绵垫的话，用海绵垫刷起来就会更加得心应手。不一会儿，我们就把绒面鞋子上面能刷掉的灰尘基本上就清理干净了。现在要来处理上面比较脏的这些污渍，先把鞋子放在一旁，接下来先准备一个清洁液，准备一个一次性杯子，或者是家里面不要的碗，接着往里面滴入一小滴洗洁精。这里一定要谨记，只需要一小滴，不要太多，太多容易起泡沫。然后再加一点点的小苏打，接着加入适量的清水，用手指轻轻的搅拌，让小苏打和洗洁精充分的溶解在水中。小苏打具有很强的清洁作用，而洗洁精大家也都不陌生，它也具有很强的清洁能力。充分搅拌溶解之后，我们的清洁液就调好了。接着用百洁布蘸取少许的溶液。然后在鞋子上面有污渍的地方进行刷洗，方法和之前一样，顺着同一个方向来刷，不需要太用力，只需要轻轻的刷洗就可以。每一个地方都要清洁到哦。污渍比较严重的地方就多刷洗两下。看，短短的一会儿时间，绒面鞋子的表面就已经被刷洗干净了。看一下，鞋的表面现在非常的干净，没有任何的污渍，还有污垢、灰尘。清理完鞋表面之后，现在把鞋子的鞋底和侧面也清洁一下。经过一年时间没穿，鞋子底部变得非常的脏，甚至有些地方出现了发霉的情况。先放在一旁，下面准备一个不要的牙刷。挤上一小节牙膏，牙膏具有很好的清洁作用，是我们每天都要用到的一种生活用品。除此之外，牙膏里面还含有增白剂和一些细小颗粒，具有一定的摩擦力，用来清洁鞋底效果非常的棒。只需要在脏的地方用牙膏、牙刷轻轻的这样来回刷一下。
。刷一会之后，蘸取一点我们刚才调制的溶液，再轻轻的刷拭一下。现在就可以看到鞋子底部的一些污渍已经开始溶解，这个时候只需要用一块干净的毛巾或者是纸巾，轻轻的将鞋底擦拭干净就可以了。看一下现在的鞋底焕然一新，是不是像新买回来的时候的样子呢？上面的污渍和霉斑都不见了，非常的干净。如果不着急穿的话，放到阴凉通风的地方阴干就可以，但是一定不能放到太阳下面去暴晒。如果着急穿的话，也可以用电吹风将它的表面吹干。电吹风用的时候一定要开到冷风，不要用热风，热风特别容易损坏鞋子。像这样就吹干了，现在我们就可以看到清理出来的鞋子和没有清理之前的差别。清理过后的这只鞋子是不是变得焕然一新，像新买回来的时候的样子呢？而没有清理过的这一双，一看差别就非常的大。怎么样？是不是这个清理绒面鞋子的方法非常的有用呢？如果你也喜欢穿绒面鞋子，也经常苦恼不知道怎么清理的话，那么赶快试试今天和大家分享的小方法吧。不仅把鞋子的表面清理得干干净净的，就连鞋帮还有鞋底都清理得非常的干净。看一下，用手来回的摩擦，手上没有任何的污渍。由此可见，这个方法真的是非常的棒哦！需要的朋友就赶快收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦！以上就是今天的所有视频内容分享，感谢您的关注和支持，咱们下期视频再见，拜拜。